Bueno, gracias a todos por su presencia hoy y su interés en este tema de la radioastronomía. Yo soy investigador en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y me dedico a la observación de los astros por medio de radiotelescopios. Y el día de hoy quiero explicarles un poco de por qué queremos observar en radioondas. Si radiotelescopios aumentan nuestra posibilidad o qué es que aportan a los estudios de los astros. En la primera lámina pueden apreciar en el lado izquierdo lo que se llama el espectro electromagnético, que es un solo fenómeno que corre desde radioondas, pasando por infrarrojo, luz visible, hasta ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En todos los casos es el mismo fenómeno que es una onda electromagnética compuesto de un campo eléctrico y un campo magnético. En la esquina arriba derecha se puede apreciar como un cambio en un campo eléctrico, digamos el rojo aquí, provoca un cambio en el campo magnético, el campo azul que se aprecia allí. Y en su turno, un cambio en el campo magnético provoca otro campo eléctrico. Y todo ese proceso de un campo iniciando o induciendo el otro se propaga a la velocidad de la luz, que es 300,000 kilómetros por segundo milisegundos entre Morelia y el Distrito Federal, por ejemplo. No importa dónde uno está en el espectro, de, desde radio hasta rayos gamma, siempre es una combinación de esos campos eléctricos y magnéticos. Pero por supuesto hay diferencias entre las ondas. Estamos rodeados ahora, por ejemplo, por radio ondas de emisoras AM, FM, su celular, por ejemplo, un señal de GPS, y no estamos muy preocupados por esas señales. Si me dijeran que estamos rodeados por rayos X en este momento, al contrario, eso sería muy preocupante, porque sabemos que los rayos X llevan mucho más energía y pueden ser muy dañinos a nosotros. Durante miles de años, Nada más esa pequeña rebanada del espectro que se llama la luz visible era lo único que los astrónomos tenían para estudiar el universo. Y era muy poderoso, muy exitoso en su tiempo. Como saben, nuestros antepasados, los mayas, eran los mejores astrónomos de su época. Y lo hicieron todo con luz que pudieron detectar con sus ojos. Pero de hoy en día, los astrónomos utilizan todo el espectro electromagnético, desde radio hasta rayos gamma. Y cada parte del espectro proporciona información distinta. Y les voy a mostrar unos ejemplos de eso. Como cada parte del espectro interacciona con materia de otra manera, hay que tener un telescopio diferente para cada rango del espectro. Y aquí les muestro tres ejemplos. En la esquina derecha de arriba es el telescopio del óptico del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, operado por la UNAM. Es un espejo de dos metros de diámetro captando luz visible y un poco de luz infrarroja. Uh, abajo de esa antena, ese telescopio, es otro telescopio que es un satélite en órbita alrededor de la Tierra. Resulta, por ejemplo, que ultravioleta, rayos X, rayos gamma, están absorbidas por la atmósfera de la Tierra, que es muy bueno para nosotros. ¿no? Si, si no tuviéramos la protección de la atmósfera, estaríamos quemados por los rayos X saliendo del Sol, sobre todo la entonces, hay que ubicar esos telescopios arriba de la atmósfera para hacer sus observaciones. Y el otro ejemplo es un radiotelescopio clásico, ¿no? un plato parabólico muy grande, captando radioondas. 
Bueno, sí, esa pequeña rebanada de luz visible bastaba por tanto tiempo para los astrónomos porque el interés en observar en otras longitudes de onda, en otras partes del espectro. En la próxima lámina se puede empezar a apreciar el porqué. Aquí les muestro los planetas del sistema solar y pueden ver ahí en la Tierra, por ejemplo, el los que estudiaron bien su geografía aprecian el continente de África abajo de las nubes. Pero lo importante aquí no es cuál continente sea, sino el hecho que sí se puede ver la superficie de la Tierra desde el espacio. Yo, hay algunas nubes tapando una parte, pero se muevan con el tiempo. En contraste, si miran, miran a Venus ahí al lado de la Tierra, no pueden ver nada de la superficie. Y la razón por eso es la atmósfera del Venus, que es opaca a la luz visible. Entonces, con un telescopio tradicional, no se puede ver la superficie de Venus. En la próxima lámina, en el lado izquierdo, veamos otra vez la misma imagen. Se ve como una pelota de billar, ¿no? Es, es todo opaca, todo blanco porque estamos mirando nada más la superficie de la atmósfera. Radioondas, en contrario, pueden penetrar esa atmósfera. De la misma manera, por ejemplo, que los radares del aeropuerto pueden seguir un avión. El avión entra a una nube y ustedes dejan de verlo, porque la luz que sus ojos ven no puede penetrar pero el radar en el aeropuerto puede seguirlo perfectamente bien. Las radioondas sí pueden penetrar las nubes. Entonces, en el lado derecho de, de esta lámina, pueden apreciar la superficie de Venus, ahora visto en radioondas. Y se nota mucho detalle aquí. Y usando una técnica muy común en todas las ciencias, no solamente la astronomía, usamos colores para indicar alguna propiedad. Por ejemplo, muchos de ustedes se acuerdan en una clase de geografía, vieron un mapa del mundo donde colores verdes indican mucha lluvia y por lo tanto muchos plantes, ¿no? plantes verdes. Y zonas de color café, naranja, son zonas secas, desiertos. ¿no? están usando el color para indicar la cantidad de lluvia que cae. O también divisiones políticas. No, no es que Michoacán es color amarillo y Jalisco es color verde. Simplemente usan colores para indicar una división política dentro de los estados mexicanos. En este caso, los colores indican la altura. Uh, colores morados, azules, indican zonas bajas, entonces son grandes valles aquí en el centro del planeta. Colores rojos y amarillos son elevaciones muy altas, entonces se puede apreciar algunas montañas y volcanes ahí en la superficie de Venus. Aparte de la atmósfera de planetas, hay otras cosas que pueden absorber la luz visible. Y en la próxima lámina pueden apreciar eso en la escala galáctica. Aquí les muestro una imagen de una galaxia espiral muy parecida a la Vía Láctea. Si fuera la Vía Láctea, nosotros estaríamos aquí como a dos tercios de la distancia del centro hacia un lado. En el mero centro, lo que llamo el bulbo aquí, hay un hoyo negro muy masivo, miles de veces más grande que el Sol. De hecho, piensan que está comiendo otras estrellas activamente, creciendo así. Pero lo que quiero uh, llamar a su atención aquí son estas trazas o vías oscuras que se aprecian en algunos lados, que parece que no hay estrellas ahí. Y de verdad no es una carencia de estrellas, sino es la presencia de polvo pequeños granos, muy pequeños, mucho más chico que un grano de, de arena, pero granos de silicio, carbono, que 
absorben la luz de las estrellas que sí están ahí atrás, pero no dejan de pasar la luz visible. Entonces, si nosotros aquí en el sol queremos estudiar el hoyo negro ahí en el centro galáctico, no podemos verlo en luz visible porque la luz está absorbida por esos granos de polvo. Y se puede apreciar esto aún mejor en la próxima lámina, en la esquina derecha arriba. Ahora sí es la Vía Láctea, la, la otra fue una, otra galaxia M31, pero visto de adentro, la vía, el plano de la Vía Láctea aparece como una tira de la franja en el cielo. Y el láser que vean en, en luz amarilla ahí apunta directamente al hoyo negro. Y como pueden apreciar, está ahí escondido por es una franja negra de la absorción de polvo. Entonces, para observar ese punto, hay que usar radioondas que sí pueden penetrar el polvo. Y en la esquina izquierda se aprecia una imagen hecha con un radiotelescopio. Ahora el punto más brillante es el hoyo negro. Se puede apreciar muchas otras cosas también. Burbujas de gas expandiéndose, filamentos de gas, su forma controlada por el campo magnético del centro galáctico y otras estructuras que se puede apreciar con radio ondas. Por último, y tal vez más importante, una razón para observar en radioondas es que algunos astros aparecen en otra manera, otra forma, cuando los observamos en radiotelescopios. En esta lámina podemos apreciar en el lado izquierdo una imagen en luz visible, o luz óptica se llama, uh, el planeta Júpiter. Es una imagen muy conocida, confío que muchos la han visto, se puede apreciar la mancha roja, esta tormenta enorme ahí que lleva siglos con vientos de hasta mil, cientos de kilómetros por hora. Pero si miramos la imagen del lado derecho, parece totalmente diferente. Se ve a mí, no sé si fuera un, una prueba de psicólogos, se ve como una tortuga aplastado ahí en la carretera. Sí, ¿no? Su forma para nada es la bonita esfera que veamos en luz óptica. Si lo estudiamos un rato, apreciamos que sí hay una parte esférica aquí. Hay un círculo ahí en el mero centro de la imagen que sí corresponde a la esfera que veamos en luz óptica. Pero afuera de ese círculo son dos puntos muy brillantes en luz a blanco aquí, que son la parte más intensa, la emisión más brillante de la imagen, y están fuera del planeta, y están totalmente ausentes en la imagen de luz visible. Lo que sucede aquí es que en luz óptica veamos luz del sol que está reflejada por Júpiter hacia nosotros. En radioondas, sí hay algo de luz reflejada en radio, pero lo más intenso es luz emitida por Júpiter, o en particular por electrones que están en órbita alrededor del planeta, moviéndose en su campo magnético. El origen de esos radioondas, de hecho, es, bueno, empieza con las lunas, de Júpiter. Júpiter tiene como 60 lunas, como 4 o 6 muy grandes. Algunos de esas lunas tienen volcanes. Cuando hay una erupción del volcán, el material alcanza a escaparse de la luna, por pequeña su gravedad no es muy fuerte, y lanzando la erupción del, del volcán, el material puede escaparse de la luna y quedarse en órbita alrededor de Júpiter donde los electrones están ionizados de sus átomos por la luz ultravioleta del sol y una vez escapadas, los electrones dan vuelta en el campo magnético de Júpiter, 
produciendo la radioemisión que vemos aquí. Pero no hay manera de ver esa emisión en luz visible. Solamente emite en radioondas. Otro ejemplo es el sol. En esta lámina se aprecia en el lado izquierdo el sol en luz visible. Tiene unas manchas ahí en su cara. donde Son zonas de menos temperatura, un poco más fría. Entonces el color es, es menor. En el lado derecho se aprecia la esfera del sol, pero hay dos bandas de zonas muy intensas en radioondas. Son tormentas en la superficie del, del sol que no emiten luz visible, solamente emiten radioondas. Hay que tener un radiotelescopio para ver esa emisión. En la próxima lámina les muestro la radiogalaxia Centauro A, y de hecho les muestro tres imágenes en el lado derecho aquí. La de arriba es tomada en rayos X, la del medio en radio y la de abajo en, en luz visible, en óptico. Y en el lado de izquierdo es un conjunto de las tres imágenes. Y se puede notar que cada longitud de onda muestra un aspecto diferente de la galaxia radio, en el color morado, tenemos estos chorros, jets muy grandes que están saliendo del hoyo negro en el centro galáctico, que están totalmente invisibles en la luz óptica, por ejemplo. Como un último ejemplo, les muestro un pulsar, que es otro objeto medio exótico que encontramos en, en el espacio fueron descubiertos en radioondas. También emiten en luz visible y rayos X, pero su descubrimiento fue hecho con radiotelescopios. Esto es una estrella de neutrones que está volviéndose muy rápidamente. Si piensan en una estrella como el Sol, que tiene mucho material y un campo magnético medio fuerte y está dando vueltas alrededor de su eje, cuando nuestro sol consume todo su combustible, no tiene nada más para quemarse en el centro, para producir altas temperaturas, presión y sostener todo ese peso en contra de la gravedad. En aquel momento, la estrella va a colapsarse. La masa no desaparece, se conserva. El campo magnético no desaparece se conserva. El momento angular de la rotación tampoco desaparece, se conserva. Pero ahora las tres cosas están condensadas en una zona muy pequeña, como unos 20 kilómetros de diámetro, cuando antes eran miles de kilómetros en tamaño. Entonces ahora tenemos una estrella muy densa, muy masiva, altísimo campo magnético, dando vueltas muy rápidamente. Eso se llama un pulsar, una estrella de neutrones, y emite un faro de brotes de emisión en radio que podemos detectar con radiotelescopios. Les hablo muy rápidamente de los dos tipos de, de emisión que encontramos el primero yo llamo procesos del continuo y eso quiere decir que existen en cualquier frecuencia. No importa precisamente dónde sintonizamos el radiotelescopio, podemos detectarlo. Es un contraste a emisoras de AM o FM. Si ya salen de la frecuencia precisa, nada más escuchan estática. En este caso, no importa precisamente dónde estamos escuchamos la señal. En el lado izquierdo muestro un ejemplo muy famoso que es la emisión de fondo cósmico cuando nació el universo en la gran explosión, el Big Bang, tenía una temperatura de aproximadamente 10 a la 12 kelvins, un grado centígrado si prefieren. Con el tiempo se fue expandiéndose y enfriándose 
hasta que de hoy en día tiene una temperatura de menos 273 grados centígrados. Y un objeto tan frío como esa emite más fuertemente en radioondas. Pueden apreciar aquí la varilla de acero que el hierro está calentando. ¿no? En la parte atrás donde está más frío, lo vean por luz reflejada, pero no por la propia emisión del, del acero. En la punta donde está calentada, se ve más rojizo, y eso es emisión propia de la varilla, no emisión reflejada, o no, no es luz reflejada. En el caso del universo aquí, esta emisión del fondo cósmico, estamos mirando la propia emisión de la galaxia en radio ondas. Si se acuerdan hace unos años cuando hubo un brote de influenza aquí en México, pusieron cámaras del infrarrojo en los metros y los aeropuertos buscando gente con fiebre porque su frente salió un poco más caliente. Se puede hacer eso en radio ondas, igual como en el infrarrojo. Lo más caliente el objeto, lo más brillante que va a ser en radio ondas. Entonces, esa emisión se llama emisión de cuerpo negro. Cualquier objeto que tenga una temperatura mayor que cero absoluto lo tendrá. Y observando esa emisión podemos adivinar un poquito la temperatura del objeto. En el lado derecho de la lámina les muestro otra forma de emisión que viene de lo que se llama un plasma. Cuando yo estaba en la escuela me enseñaron que eran tres estados de materia, gases, líquidos y sólidos. Y nada más unos pocos de nosotros, los nerds, sabíamos que era esta cosa exótica que se llamaba la, el cuarto estado de material, que era un plasma. Es un, un estado donde el material es tan caliente que han quitado los electrones de los átomos y los electrones andan sueltos del núcleo del átomo. Y resulta que ese estado es bastante común en el universo. Una gran fracción del universo existe en un estado de plasma donde estos electrones pueden moverse libremente. Y cuando esos electrones están desviados en su trayectoria, como muestro arriba, o cuando están dando vueltas alrededor de un campo magnético, muestro abajo, los electrones emiten radiación y la forma de radiación, radiones otra vez. Entonces para estudiar esa forma muy común de emisión en el universo hay que usar radiotelescopios. En la próxima lámina les muestro un ejemplo de lo que yo llamo procesos radiativos de línea espectral que sí ocurren a solamente una frecuencia muy precisa, como si estuvieran sintonizando una emisora de televisión o de radio. Lo que muestro en la esquina izquierda arriba es un átomo de hidrógeno. Hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, como el 90% del, del universo está en la forma de y hidrógeno puede existir en dos formas. Tiene su protón y su electrón, sus dos partículas. Y tienen una propiedad llamada spin. Honestamente no sabemos qué es físicamente. Sabemos que no es que cada uno está ahí dando vueltas. Es otra cosa. Pero le llamamos spin por razones históricas. Resulta que hay dos posibilidades. Las dos partículas pueden tener la misma orientación de su spin o pueden tener los opuestos. Y hay una pequeña diferencia de energía entre esas dos configuraciones. Las dos alineadas tienen un poco más energía que la configuración con spines opuestos. Como saben, en la naturaleza todo busca un nivel de menos energía. Tengo una pluma y lo suelto, va a caer porque tiene menos energía abajo en el piso que aquí. 
aquí arriba. Entonces, espontáneamente, el hidrógeno puede cambiar la orientación de su spin para tener menos energía. Pero se conserva la energía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde, ¿a dónde se fue esa pequeña diferencia de energía? Pues se escapó en la forma de un fotón. Como el fotón no lleva mucha energía, corresponde a un fotón de radioondas. En este caso ocurre a una frecuencia muy específica de 1420 MHz, justo en el rango de radioondas que podemos detectar. Abajo les muestro otra emisora de radioondas. En este caso es una molécula de metanol. No, no tan común como etanol que todos tomamos el, el viernes en la pachanga. Uh, pero en este caso hay un solo átomo de carbono que veamos aquí en gris, un átomo de oxígeno que veamos en rojo y cuatro átomos de hidrógeno que veamos en blanco. Como pueden apreciar, hay muchas formas de vibración dentro de esta molécula. Modos torsionales, de doblar. Cada uno de estos movimientos produce una radio onda de una frecuencia diferente. Y yo en mis investigaciones estudio esta molécula para adivinar la temperatura, la densidad, la velocidad del gas que rodea las nubes proceso de formar estrellas. Uh, les doy en la próxima lámina dos ejemplos de, de estas nubes donde se forman las estrellas. En las imágenes arriba aprecian el, la nube de gas por su sombra. En el lado izquierdo tenemos un fondo de luz infrarroja y veamos la cabeza de, de caballo, se llama, por su forma, gracias a la sombra que provoca sobre el fondo de radiación. En el lado derecho es como si fuera un hoyo en el cielo, una zona sin estrellas. No es así, sino que la nube está opacando, la, ocultando las estrellas que están ahí atrás. En esos dos casos, veamos la nube por su sombra. En la imagen en el centro abajo, donde hay colores azul y rojo, estamos mirando la propia emisión de la nube. Y de hecho es por medio de la molécula de metanol, que no es muy abundante. Pero hay como 10 millones de veces más hidrógeno en esta nube que metanol. Pero aún así logramos ver, detectar la emisión de, de metanol. Entonces, es la propia emisión de la nube que vemos aquí. Y nuevamente usamos los colores para indicar otra cosa. En este caso, es la velocidad del gas. El azul es gas que se mueve hacia nosotros y el rojo es gas que se aleja de nosotros. Cambia la frecuencia por el efecto Doppler que tal vez han encontrado con las ambulancias o, o las patrullas. En la próxima lámina apreciamos otro ejemplo de los astros que ve, emiten en radio ondas. En azul veamos la galaxia en luz óptica como era conocido durante décadas por los astrónomos, una bola de millones y millones de estrellas. Imagínense la sorpresa de los astrónomos la primera vez que observaron esta galaxia con un radiotelescopio y detectaron este chorro super relativístico saliendo del hoyo negro en el centro de la galaxia, terminando en dos lóbulos grandes, casi del tamaño de la misma galaxia. Esto es emisión sincrotrónica que solamente se puede apreciar en radioondas y cambia totalmente la visión de la galaxia. En la próxima lámina es un supernova, es lo, los restos después de la explosión de una estrella terminando su vida. En esta imagen muestro tres imágenes sobrepuestas. Luz visible que vemos en verde son estos filamentos 
de lo que yo estoy llamando gas frío, es emisión de átomos de oxígeno. Lo digo frío porque tiene una temperatura de un millón de grados. Y sí es frío porque lo que está en azul emitiendo en rayos X es gas con temperaturas de 50 millones de kelvins o grados centígrados, muchísimo más caliente. Y rodeando todo eso es una cáscara de emisión sincrotrónica, estos electrones moviéndose en un campo magnético que solamente se puede ver en radioondas. Entonces, un solo astro, tres zonas distintas del espectro electromagnético, tres telescopios diferentes y cada uno dando una visión distinta del astro. Quiero hablar un poco y rápidamente de los radiotelescopios que usamos para observar esta emisión y voy a clasificarlos de dos tipos. Uno es cuando hay una sola antena, un solo plato. El otro es cuando hay un arreglo, un conjunto de muchas antenas. Y la razón para tener uno o la, la otra es para obtener lo que se llama resolución angular. Y eso podemos apreciar en, en las próximas láminas. En la primera, quiero mencionar la importancia de la superficie de la antena. Porque la, las dos dimensiones importantes en cualquier antena es que debe ser grande para captar más energía, pero también debe tener una superficie muy lisa que refleja bien la radiación. En la primera imagen que les muestro, el diámetro es 15 metros y la superficie es lisa a un nivel de 20 micras o 20 por mil millonésimas de un metro. La siguiente dispositiva es un plato un poco más grande ahora, un diámetro de 100 metros. Es más parecido a una enorme antena Sky su brazo aquí a un lado para pasar la, y captar las radioseñales. Um, el gran telescopio milimétrico es nuestro gran telescopio aquí en, en México. Uh, está ubicado en la Sierra Negra, en el estado de Puebla. El nombre es un poco raro. Uh, si es un gran telescopio, ¿cómo es que es milimétrico? No? Uno es muy grande, el otro es muy pequeño. Pues el gran viene de su diámetro, que es de 50 metros, de su estilo, es lo más grande del mundo. Milimétrico se refiere a la longitud de onda, de las radioondas que está captando, que es de 1 a 3 milímetros. Entonces es muy grande, pero para captar ondas muy pequeñas. Bueno, mencioné este problema de la resolución angular. Y es el problema que tienen los tres telescopios que les mostré hasta ahora. Por ser un solo plato, no alcanza muy buena resolución angular. No es capaz de distinguir detalles muy finos. En esta lámina podemos apreciar los dos faros de un coche. Visto de lejos, no se puede distinguir un faro del otro. Se ve como algo alargado, pero no se puede ver cada uno individualmente. Cuando se acerca el coche, sí se puede apreciar las dos, los dos faros. Y eso es lo que llamamos resolución angular. ¿Qué tan fino es el ángulo que podemos ver en la imagen? En la próxima lámina les muestro cuatro imágenes de una galaxia y se puede ver cómo va aumentando la resolución angular en cada uno. Y se ve, bueno, empezando con una imagen medio borrosa hasta una imagen muy detallada, con detalles muy finos que se puede apreciar. Matemáticamente, calculamos la resolución por esta relación lambda entre D, donde lambda es la longitud de onda y D es el diámetro de la antena. Como lambda es muy grande, en radioondas, típicamente el ángulo de resolución es muy grande. 
y no podemos ver detalles muy finos. Para alcanzar mayor resolución angular hay que tener un diámetro enorme, pero no es muy práctico. ¿no? En el ejemplo aquí menciono una antena con un diámetro de 100 metros, pero eso ya es, es una estructura enorme. Si queremos algo que nos presta mayor resolución angular, lo que tenemos que hacer es separar las antenas. Y ahora no es el diámetro de cada uno que cuenta, sino la separación entre las antenas. En este lámina les muestra un arreglo en Estados Unidos compuesto de 27 antenas distintas, cada uno con un diámetro de 25 metros pero para calcular su resolución angular es la separación que cuenta y podemos separarlo sobre vías del tren hasta una distancia de 35 kilómetros. Es como si tuviéramos un solo plato con diámetro de 35 kilómetros. De hecho, el límite no es determinado por vías de tren. En la próxima lámina les muestro un arreglo de 10 antenas distribuido desde Hawái hasta las Islas Vírgenes. Todo este conjunto de 10 antenas tiene un tamaño efectivo como si fuera el tamaño de América del Norte. Y de hecho, el gran telescopio milimétrico ya debe de aparecer en esta diapositiva porque ya han hecho pruebas incluyendo datos del GTM en este mismo arreglo. Y de hecho, ni los continentes es el límite de tamaño. Yo tengo unos colaboradores rusos. Hace poco lanzaron una antena en órbita alrededor de la Tierra, como en el dibujo en la esquina abajo. Es como si uno tuviera un solo plato más grande que el planeta para captar estas radioondas. Entonces, en radioastronomía, alcanzamos por mucho la más alta resolución angular en la astronomía. Uh, voy a saltar algunas láminas un poco rápidamente aquí por falta de tiempo. Quiero hablar en breve de otro estilo de radiotelescopio que es muy bueno para observar el Sol. En esta primera lámina estoy mostrando una tormenta saliendo de la superficie del Sol la Tierra está allí para escala de comparación. La tormenta es mucho más grande que la Tierra. En la próxima lámina se puede apreciar lo que se llama este clima espacial. Cuando estas tormentas solares llegan hacia la Tierra, pueden provocar muchos daños para nuestra tecnología, nuestros satélites, sistemas GPS, pueden inducir corrientes líneas de alta tensión, tuberías petroleras, aún hasta algunas especies como ballenas y palomas pueden sentir los efectos de estas tormentas. La buena noticia es que tenemos un escudo natural protegiéndonos de estas tormentas. Se aprecia en esta imagen en el color morado, es el campo magnético de la Tierra. Esta erupción que vean saliendo del sol cuando choca con el campo magnético de la Tierra, en gran parte se va desviado y pasa por los lados y no choca directamente con la Tierra. Pero si estudian la, el dibujo un rato, pueden apreciar dos puntos débiles en este escudo. Son los polos, donde, son puntos donde la tormenta sí puede acercarse mucho a la superficie del planeta. En la próxima lámina pueden apreciar el efecto de eso. Las auroras uh, boreales en el norte y australes en el sur. Son maravillas para ver. Es como la luz bailando en el espacio. Son los electrones que llegaron del sol interactuándose con átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. Es lo que provoca esta luz. Aquí en el lado derecho tenemos el polo norte. Hay muchas fotos en el norte. ¿no? 
y por mucho tiempo la gente no sabía si había estos horrores en el sur o no. Es como un accidente histórico que vivía mucha gente en el norte y nada más unos pingüinos ahí en el sur y los pingüinos nunca sacaron fotos. Pero sí existe en ambos pueblos. Para estudiar estas tormentas en el sol, uno puede hacerlo con un radiotelescopio muy simple. Y en esta lámina muestro el llamado Proyecto Radio Joven. El nombre, de hecho, viene por tormentas en Júpiter, no en el Sol, pero resulta que el mismo equipo sirve para estudiar tormentas en, en ambos objetos. Es un proyecto de menos bajo costo, uh, bajo nivel, que se puede uh, uh, montar en escuelas preparatorias o de licenciatura para varios pro eh, proyectos estudiantiles. En esta lámina muestro la antena, que es súper simple, un alambre, nada más. El receptor es una pequeña tarjeta que es, los mismos estudiantes pueden armar con un cartín. Una computadora corriendo el software para captar los datos. Aquí en la gráfica se puede ver la subida en la intensidad por la tormenta solar. Entonces, con estos proyectos, Estudiantes, maestros pueden montar sus propios radiotelescopios. Hay proyectos de electrónica, de software, construyendo antenas. Hay algo para todos. Si alguien tenga interés, ojalá que se une con un grupo de aficionados o profesionales para seguirlo. Estarían muy bienvenidos. Muchas gracias por su atención.